السلام علیکم اکثر بچے دودھ پینے میں بہت تنگ کرتے ہیں یا تو دودھ پینے کے لیے منہ ہی نہیں کھولتے یا پھر فیڈر اگر منہ میں ڈال بھی لیں تو سک نہیں کر پاتے اور والدین طرح طرح کے مہنگے بھوک اور میدے کے سیرپ بچوں کو دیتے ہیں کہ شاید بچے کو بھوک نہیں لگ رہی یا میدہ ٹھیک نہیں ہے ان والدین کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کا اصل مسئلہ منہ میں بنے ہوئے جھالے ہیں جسے اورل تھرش کہتے ہیں جس کا علاج بھی ممکن ہے اور مناسب علاج سے یہ مسئلہ نہ صرف ٹھیک ہو سکتا ہے بلکہ بچے کی بھوک بھی بہتر ہوتی ہے اور بچہ صحیح سے کھانا پینا بھی شروع کر دیتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو منہ کے چھالوں سے متعلق تمام معلومات دوں گی تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عروج ہے اور شعبے کے لحاظ سے میں بچوں کی ڈاکٹر ہوں میرا یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں اورل تھرش یا منہ میں بننے والے سفید نشان کیا ہیں یہ چھوٹے اور دودھ پینے والے بچوں میں منہ میں ہونے والا فنگل انفیکشن کا نام ہے یہ دہی کی طرح کی شکل کا ہوتا ہے اور چھالے اکثر بچے کی زبان گلے گالوں کے اندر والی سطح اور مسوڑوں پر ہو سکتے ہیں دیکھنے میں تو یہ چھالے جمے ہوئے دودھ یا دہی کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس کو صاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اگر آپ اس کو رگڑ کر اتارنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے بچے کے منہ کی جلد بھی چھل جائے اور اس سے خون آنے لگے اب بچوں کے منہ میں بننے والے چھالوں کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں ان میں بچوں کے منہ کی صفائی نہ رکھنا گندے فیڈر کا استعمال ماں کی چھاتی کی صفائی نہ ہونا ایک ہی فیڈر کو بغیر دھوئے بار بار استعمال کرنا فیڈر کو ابالے بغیر استعمال کرنا بچے کے کھلونوں کی صفائی نہ رکھنا بچے کے ہاتھوں کی صفائی نہ رکھنا گرم دودھ بچے کو پلانا قوت مدافعت کی کمی یا بچے کو کوئی بیماری جیسے ٹی بی بچے کے ٹیدر اور پیسیفائر کی صفائی کا خیال نہ رکھنا ان تمام وجوہات کی وجہ سے منہ میں اورل تھرش یا فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں کے منہ میں چھالوں کی وجہ سے جو بچوں کو مسائل یا علامات آ رہی ہوتی ہیں ان میں نمبر ایک بھوک کا نہ لگنا نمبر دو دودھ کا نہ پکڑنا یا تھوڑا سا دودھ پینے کے بعد چھوڑ دینا نمبر تین منہ کی تکلیف کی وجہ سے منہ نہ کھولنا نمبر چار منہ سے رال ٹپکنا نمبر پانچ منہ میں سفید دہی جیسے نشان نمبر چھ زبان پر سفیدی جمع ہونا نمبر سات منہ کے کونوں کا پھٹا ہونا یا منہ کے کونے پر سفیدی ہونا یہ تمام علامات منہ کے چھالوں کے ساتھ آ سکتی ہیں کیا منہ کے چھالوں سے بچا جا سکتا ہے جی ہاں منہ کے چھالوں سے بچنا ممکن ہے لیکن اس میں تھوڑی سی محنت درکار ہے چھالوں یا فنگل انفیکشن سے بچنے کے لیے یہ کام کریں نمبر ایک دودھ پینے والے بچوں کے منہ کو گوس پیس سے دن میں دو سے تین مرتبہ صاف کریں اس مقصد کے لیے ململ کا کپڑا جو صاف ستھرا ہو استعمال کیا جا سکتا ہے کپڑے کو نیم گرم پانی میں جس میں تھوڑا سا نمک ڈلا ہو بھگو کر نچوڑ لیں اور اس سے زبان اور منہ کے اندرین سطح مسوڑوں کو اچھی طرح صاف کر لیں اس مقصد کے لیے اورل وائپس جو پجن کمپنی کے اویلیبل ہوتے ہیں اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں نمبر دو فیڈر کی صفائی کا خیال رکھیں ہر مرتبہ فیڈر استعمال کرنے کے بعد فیڈر کو اچھی طرح دھوئیں اور اسے پانی میں پانچ یا دس منٹ تک ابال لیں یا پھر سٹیلائزر کا استعمال کر کے بھی فیڈر کو سٹیلائز کیا جا سکتا ہے کبھی بھی ایک فیڈر کو دھو دھو کر اس میں بار بار بچے کو دودھ نہ دیں ہر بار فیڈر دھونے کے بعد ابالنا ضروری ہے کیونکہ دھونے سے سارے جراثیم نہیں ختم ہوتے فیڈر کو جب بھی استعمال کریں اس کے منہ کو ڈھکن سے کور کر دیں تاکہ اس پہ کوئی مکھی یا مچھر یا کوئی بھی جراثیم اس پہ نہ جمع ہو سکیں نمبر تین بچوں کے ہاتھوں کی صفائی رکھیں کیونکہ چھوٹے بچے بار بار ہاتھ منہ میں ڈالتے ہیں اور بچے کے منہ میں جراثیم جانے کا خطرہ رہتا ہے نمبر چار بچے کے ٹیدھر یا اور پیسیفائر کو اچھی طرح دھو کر اور ابال کر استعمال کریں نمبر پانچ بچوں کے کھلونوں کی صفائی کا خیال رکھیں یہ تمام احتیاطوں پر عمل کرنے سے آپ کا بچہ بار بار منہ کے انفیکشن سے بچ جائے گا فنگل انفیکشن یا اورل تھرش کا علاج 
अगर बच्चे की ज़ुबान पर सफ़ेद छाले बन रहे हैं तो एक बार डॉक्टर को चेक ज़रूर करवाएं। डॉक्टर बच्चे का मुआयना करके इलाज तजवीज़ करेगा इस तरह के इन्फेक्शन के इलाज के लिए अमूमन एंटीफंगल जेल या ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे डेक्टरीनोरल जेल या निल्स्ट्रेड ड्रॉप्स इस दवाई का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करें और ये दोनों अद्वियात आपको कम से कम दो हफ्ते इस्तेमाल करनी है और एक ख़ास मकदार को दिन में चार मरतबा मुंह में लगाना है इस तरह का इलाज अगर इस तरीके से किया जाए तो ही बच्चे को आराम आएगा नहीं तो बच्चे को अगर आप कुछ दिन के लिए दवाई देंगे तो बच्चे को ये वाला इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ होगा और बच्चे की तकलीफ भी बढ़ सकती है अगर बच्चा माँ का दूध पीता हो और मुंह में छाले बन जाएं, तो माँ को अपनी छाती की सफाई का ख्याल रखना होगा और इसके साथ साथ ये जेल या ड्रॉप्स का इस्तेमाल छाती के ऊपर भी ज़रूर करना होगा ताकि छाती पर अगर कोई फंगस मौजूद है तो बच्चे को बार बार फंगस ट्रांसफ़र ना हो और बच्चे के मुंह में बार बार इन्फेक्शन ना हो अगर एहतियात और अद्वियात से बच्चे का मुंह ठीक ना हो रहा हो और बच्चे का मुंह बार बार पक जाता हो तो डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। डॉक्टर कुछ टेस्ट तजवीज़ करेगा ताकि बच्चे की सही डायग्नोसिस हो सके और बच्चे की सही तशखीस हो सके और बच्चे की बीमारी का पता लग सके कि बच्चे का मुँह बार बार पक क्यों रहा है सब बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं और ये और भी प्यारे लगते हैं जब ये ठीक होते हैं अपने बच्चों की मुँह की सफाई का ख्याल रखें ताकि बच्चा खाता पीता रहे और बच्चे की सेहत बनी रहे इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें शुक्रिया अल्लाह हाफ